Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ika Septiana Lestari dari kelas 2B Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Saya akan menjelaskan zat aditif dalam bahan makanan Pengertian dari zat aditif adalah Zat yang dengan sengaja atau tidak sengaja ditambahkan ke dalam This makanan Untuk memperbaiki lagi kita rasa mengawetkan atau memantapkan serta memperbaiki tampilan suatu makanan. Selanjutnya, zat aditif dalam bahan makanan terbagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Kemudian, zat aditif alami mencakup bahan pewarna alami, bahan pemanis alami, Bahan pengawet alami dan bahan penyedap alami. Bahan pewarna alami itu sendiri merupakan bahan pewarna yang berasal atau didapatkan dari alam. Alam telah menyediakan kebutuhan manusia sebagai bahan pewarna makanan. Di antaranya, contoh pewarna alami yaitu coklat, daun suji, puput laut, serta kunyit. Dalam penggunaannya, bahan alami digunakan untuk daun suci sebagai pewarna kue, kunyit sebagai pewarna dalam nasi kuning, dan rumput laut sebagai pewarna dan bahan dari agar-agar. Kemudian, bahan pemanis alami merupakan bahan yang digunakan untuk membuat suatu makanan menjadi manis, di mana bahan tersebut didapat dari alam. Contoh dari bahan pemanis yang banyak dikenal oleh masyarakat yaitu gula pasir dan gula merah. Selanjutnya, bahan pengawet alami yaitu bahan yang dapat mengawetkan bahan makanan yang telah diolah, sehingga bahan makanan tersebut dapat lebih tahan lama. Pengawetan secara alami biasanya dilakukan dengan cara pemanasan yaitu dengan memanaskan bahan makanan pada suhu tinggi tertentu, pendinginan, yaitu dengan mendinginkan bahan makanan pada suhu rendah tertentu, dan penambahan gula maupun This penambahan garam. Selanjutnya, bahan penyedap alami, yaitu bahan penyedap yang digunakan untuk menyedapkan makanan yang tentu saja didapat dari alam. Berdasarkan hasil penelitian, Penyedap alami tidak saja berfungsi sebagai penyedap rasa, tetapi juga berfungsi sebagai obat, misalnya bawang putih sebagai anti kanker. Nah, contoh bahan penyedap alami dan penggunaannya yaitu lada sebagai pembentuk rasa pedas pada beberapa makanan tertentu, asam dan blending wulu sebagai pemberi rasa asam pada sayur asam, dan perpaduan antara kecap, bawang merah, bawang putih dalam pembuatan sambal. Kemudian, zat aditif buatan dalam bahan makanan mencakup empat hal, yaitu bahan pewarna buatan, bahan pemanis buatan, bahan pengawet buatan, dan bahan This penyedap buatan. Zat atau bahan pewarna buatan, yaitu bahan pewarna yang digunakan untuk mewarnai bahan-bahan makanan yang tidak berasal dari alam. Bahan pewarna buatan ini diperoleh dari sintesis bahan-bahan alam. Bahan-bahan pewarna buatan itu sendiri pun dapat menyebabkan kanker, menghambat kecerdasan otak, serta menyebabkan penyakit kronis lainnya. Kemudian, bahan pemanis buatan yaitu bahan pemanis yang biasa digunakan pada kembang gula atau berbagai jenis permen di pasaran. Jenis pemanis buatan yang bisa digunakan yaitu sakarin, yang biasa digunakan pada makanan dan minuman ringan, sorbitol, yang biasa digunakan pada minuman rendah kalori, kemudian ada siklamat, yang penggunaannya telah dilarang oleh pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 1970 karena menurut penelitian siklamat dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, Bahan pengawet buatan 
merupakan bahan yang umumnya sengaja dibuat di laboratorium dengan maksud memperpanjang usia sebuah produk makanan. Contoh dari bahan pengawet buatan itu ada asam propionat yang sering digunakan untuk mencegah tumbuhnya jamur dan kapang, asam sitrat atau disebut dengan citric acid yang biasa dipakai untuk meningkatkan rasa asam pada berbagai minuman, produk air, susu, selai ataupun jeli, benzoat yang biasa digunakan dalam pengawet minyak goreng, dan sendawa yang biasa digunakan untuk membuat korek api, pupuk, bahan peledak, dan pengawet. Kemudian, bahan penyedap buatan adalah bahan yang sering digunakan untuk menyedapkan makanan. Bahan penyedap buatan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah vetin atau yang disebut dengan monosodium glutamat yang disingkat dengan MSG. MSG adalah senyawa yang terbukti menyebabkan berbagai jenis penyakit. Kelebihan dari MSG dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan otak. Ada suatu jenis penyakit yang dinamakan dengan sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome yang diduga disebabkan karena penggunaan MSG. This is a demonstration of Wirecast. Demikian penjelasan dari saya mengenai zat aditif dalam bahan makanan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.